എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി വാറങ്കലിലെ അനവധി അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപേക്ഷ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നും അപേക്ഷ അവസാനിക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നും ആണ് ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളാണെന്ന് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഗ്രൂപ്പ് എ ആണ് പേ സ്കെയിൽ പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഒന്നാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് എ പേ ലെവൽ പത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ആറ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഗ്രൂപ്പ് ബി പേ ലെവൽ ഏഴ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് രണ്ട് സൂപ്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ബി നം പേ ലെവൽ ആറ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് എട്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബി പേ ലെവൽ ആറ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഗ്രൂപ്പ് ബി പേ ലെവൽ ആറ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് എട്ട് എസ് എ എസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബി പേ ലെവൽ ആറ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മൂന്ന് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ബി പേ ലെവൽ ആറ് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് രണ്ട് സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് സി പേ ലെവൽ നാല് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് സി പേ ലെവൽ മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മുപ്പത്തിനാല് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി പേ ലെവൽ മൂന്ന് നമ്പർ ഓഫ് പോസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് ഇനി ഇതിലെ ഓരോ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പതിനൊന്ന് പോസ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി എല്ലാം നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി എ എൻ പി എ അലവൻസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതാണ് യു ആർ ആണ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് മാക്സിമം അമ്പത് വയസ്സിൽ കിടക്കരുത് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസ് ഡിഗ്രി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ റെഗുലർ സർവീസസ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ലെവൽ ടെൻ ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വിശദമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറ് അൻപത്തി ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആറ് വേക്കൻസീസാണ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മാക്സിമം മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രിയാണ് വേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അൻപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വേണം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർഡിലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ഇ ഓഫീസ് സിസ്റ്റം എ ചാർട്ടർ ഓർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഫോർ ദി പോസ്റ്റ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ പ്രിഫറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് ഒരു സിവിലും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കിടക്കരുത് ബി എ ബി ടെക് സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹോൾഡിംഗ് ഫൈവ് ഇയർ റെഗുലർ സർവീസ് കാഡ് തുടങ്ങിയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തത് സൂപ്രണ്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എട്ട് പോസ്റ്റാണ് ഉള്ളത് മാക്സിമം മുപ്പത് വയസ്സാണ് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഇ ഓഫീസ് സിസ്റ്റം എ ചാർട്ടഡ് ഓർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പ്രിഫറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് ബാക്കിയുള്ള അലവൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് മുപ്പത് വയസ്സിന് എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർ ഇക്വലൻ ബി ഇ ബി ടെക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെറ്റലോളജി ഓർ മെറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എം സി എ എക്സ്പീരിയൻസ് എ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇതൊക്കെ പ്രിഫറബിളാണ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവല
പ്രിഫർ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡിസയറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഡും വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ലേറ്റസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഹൈ ടെൻഷൻ ലൈൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് ഓഫ് ടു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലും പ്രിലിമറി ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനുശേഷം സ്കിൽ ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അസിസ്റ്റൻസ് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് മൂന്ന് വേക്കൻസിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം റെഗനൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈനബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് റെക്കോർഡ് ഇൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ മ്യൂസിക് ഫിലിം പെയിൻറ്റിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ജേർണലിസം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആയാലും മതിയാവും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് പ്രൊഫിഷ്യൻസിയുമർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്സ് കോമേഴ്സ് ഫ്രം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈനബിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനും പ്രിഫറൽ എക്സ്പീരിയൻസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനുശേഷം പ്രൊഫിഷ്യൻസിയുമർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അതിനുശേഷം സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് അതിനുശേഷം അവരുടെ അലവൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാവും ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ ടി ത്രീ ഇയർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിഫറബിൾ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ട്രേഡ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ടെക്നീഷ്യൻ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് മുപ്പത്തിനാല് വേക്കൻസിയാണ് മാക്സിമം ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇ സി ഐ ടി അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു ഐ ടി ഐ കോഴ്സ് ഉള്ളവരും മതി ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ മെയിൻറ്റനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ് ലബോറട്ടറി വർക്ക്ഷോപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിഫറൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലും പ്രിലിമിനറി ടെസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ബാർ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ പ്രൊവിഷൻ ഇൻ അതർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ സ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ് റിട്ടേൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപേക്ഷാ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് വരുന്നത് അത് സീനിയർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ പോസ്റ്റിനാണ് ബാക്കി ഉള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റിനും അം അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീ വരുന്നുള്ളത് ബാക്കി ഈ മുഴുവൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപേക്ഷിക്കുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ താങ്ക് യു